Aba, mukhang handang-handa na kayo mga bata. Tara, at sabay-sabay tayong umawit. Sobrang init. Nakakainit din palang nasa bahay lamang. Gusto nyo bang mamasyal at makakita ng magagandang lugar sa ating bansa? Naku! Gusto ko din yan. Kaso, hindi ko kabisado ang pagpunta sa mga lugar na iyon. Ano kaya ang pwedeng gamitin upang matuntun ang mga lugar na hindi natin kilala? Kung ang sagot mo ay mapa, tama! Ano nga ulit ang mapa? Ito ay isang mapa. Ang mapa ay isang larawan o representasyon sa papel ng isang lugar na nagpapakita ng pisikal na katangian, mga lungsod, mga kabisera, mga daan at iba pa. Ito ay maaaring kabuuan ng isang lugar o bahagi lamang. Ang mapa ay isang mahalagang kagamitan upang matuntun ang mga lugar na hindi natin alam. Ito rin ang ating ginagamit upang matukoy ang mga anyong lupa at anyong tubig. Mahalaga ang mapa sa paghahanap ng lalawigan, rehiyon at iba pang lugar. Alam nyo ba na may iba't ibang uri ng mapa tayo na maaaring gamitin? Para ipaliwanag sa atin, may ipapakilala ko sa inyo mga bata. Siya ay makakasama natin sa ating mga susunod na masayang paglalakbay sa araling panlipunan. Walang iba kundi si Teacher Mean. Kamusta mga bata? Nagagalak akong kayo ay maturuan. May iba't ibang uri tayo ng mapa na maaaring gamitin. At ang mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang layunin. Kung nais nating malaman kung anong uri ng produkto ang mayroon ang isang lugar, maaari nating tignan ang kanilang mapang pang-ekonomiya o mapang pangkabuhayan. Kung nais naman nating alamin ang klima ng isang lugar, maaari nating tignan ang kanilang mapang pangklima. At mapang pisikal naman ang ating gagamitin upang maipakita ang mga anyong lupa at anyong tubig sa ating mga bisita. Ngayong alam na natin kung ano at paano gamitin ang mapa, tara! At samahan natin si Teacher Liza na gamitin ang mapang pisikal upang mapuntahan ang magagandang anyong lupa at anyong tubig sa bawat lalawigan. Narito ang mapa ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng tatlong malalaking pulo. Ang Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod dito, binubuo rin ang ating bansa ng mga rehiyon. Ilan ang rehiyon sa ating bansa? A. Labing lima B. Labing anim C. Labing pito Kung ang sagot mo ay C. Labing pito, ikaw ay tama! Narito ang mga rehiyon sa Pilipinas. 
Cordillera Administrative Region o CAR, Region 1, Ilocos Region, Region 2, Cagayan Valley, Region 3, Central Luzon, NCR o National Capital Region, Region 4A, Calabarzon, Region 4B, Mimaropa, Region 5, Bicol, Region 6, Western Visayas, Region 7, Central Visayas, Region 8, Eastern Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 11, Davao Region, Region 12, Soxargen, Region 13, Caraga, at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Sa ang rehiyon kabilang ang inyong lalawigan? Bawat rehiyon sa ating bansa ay may pinagmamalaking mga destinasyon na may anyong tubig at anyong lupa. Ano nga ba ulit ang anyong lupa at anyong tubig? Teacher Mean? Mga bata, ating tandaan na ang anyong lupa ay binubuo ng lahat ng bahagi ng kalupaan sa daigdig kung saan makikita ang mga puno, halaman, at maging ang mga tao. Ito ang nagiging batayan ng topografiya ng isang bansa. Halimbawa nito ang bulkan, bundok, talampas, at lambak. Ang anyong tubig ay ang lahat ng katubigang bahagi sa daigdig. Marami ding likas na yaman ang makukuha dito. Halimbawa nito, ang karagatan, ilog, lawa, at dagat. Kapag ikaw ay nagbanggit na isang kilalang destinasyon, matutukoy mo agad kung saang lugar ito. O kaya, kapag ikaw ay nagbanggit na isang rehiyon, Makakaisip ka agad ng kilalang destinasyon dito. Halimbawa, kapag sinabing Chocolate Hills, sa ang rehiyon ito matatagpuan? Kung ang sagot mo ay Region 7 o Central Visayas, ikaw ay tama! Ang Chocolate Hills ay matatagpuan sa lalawigan ng Bohol. Ang Bohol naman ay kabilang sa Region 7 o Central Visayas. Kapag sinabi namang Region 5 o Bicol Region, ano ang sikat na anyong lupa ang matatagpuan dito? Kung ang sagot mo ay Bulkang Mayon, ikaw ay tama! Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan sa lalawigan ng Albay. Ang lalawigan ng Albay naman ay kabilang sa Region 5 o Bicol Region. Sa araling ito, Aalamin natin kung ano-ano ang mga destinasyon na ipinagmamalaki sa bawat rehiyon. Punan natin ang mga limbawa ng isang anyong lupa at isang anyong tubig sa bawat rehiyon. Unahin natin ang CAR o Cordillera Administrative Region. Para sa anyong lupa, dito matatagpuan ang tanyag na Banawi Rice Terraces o hagdang-hagdang palayan na sinasabing mahigit 2,000 taon na ang tanda. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Ifugao. Para naman sa anyong tubig, sa Cardin matatagpuan ang tanyag na Bungod Oak Falls. Ito ay nasa lalawigan ng Mountain Province. 
Dito naman tayo sa Region 1 o Ilocos Region. Dito matatagpuan ang bundok tirad na nasa lalawigan ng Ilocos Sur. Nandirito din ang dinadayong pag-good-good beach sa Ilocos Norte. Dumako naman tayo sa Region 2 o Cagayan Valley Region. Nandito ang napakagandang kweba ng kaliyaw sa lalawigan ng Cagayan. Bukod dito, may ipinagmamalaki rin ditong ilog. Ang pinakamahaba ng mga ilog sa Pilipinas ay ang Ilog Cagayan o kilala din sa tawag na Rio Grande de Cagayan. Ito ay nasa Region 2. Dumadaan nito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Alam nyo ba kung nasaan tayo? Tayo ay nasa Region 3, Central Luzon, kung saan matatagpuan ang Vulkang Pinatubo, ang nag-iisang aktibong vulkan sa rehiyon. Noong 1991, Naganap ang matinding pagsabog ng Bulkang Pinatubo na nagdulot ng matinding pinsala sa Pampanga, Tarlac at Zambales. Pero makalipas ang ilang taon ay muling nakabawi ang mga tao sa lalawigang ito. Nandirito rin sa Region 3 ang dinarayong Subic Beach na sa lalawigan ng Zambales rin makikita. Marami ding pinagmamalaking destinasyon ang Region 4A Calabar Zone, tulad ng Bundok Daraitan sa lalawigan ng Rizal at itong lawa sa lalawigan ng Laguna. Hindi rin magpapatalo ang Region 4B Mimaropa. Narito ang Bundok Halcon sa isla ng Mindoro at ang sikat na Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Nasa Region 5 o Bicol Region naman ang napakagandang bulkang mayon sa lalawigan ng Albay at ang Bulusan Lake sa lalawigan ng Sorsogon. Punta naman tayo sa Region 6 o Western Visayas. Narito ang pagkaganda-gandang isla ng gigantes sa lalawigan ng Iloilo. Narito rin ang sikat na beach ng Boracay. Yan ang unang bahagi ng ating aralin. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng mga alimbawa sa mga susunod na aralin. Ilan lamang ang mga ito sa napakaraming mga anyong lupa at anyong tubig sa ating bansa. Handa na ba kayo sa isang pagsasanay? Subukin natin ang inyong natutunan sa araw na ito. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo, sabay-sabay tayo. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo, sabay-sabay tayo. Unang bilang, alin sa dalawang larawan ang tumutukoy sa anyong lupa? Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo, sabay-sabay tayo. Ikalawang bilang, alin sa dalawang larawan ang anyong tubig na matatagpuan sa Cordillera Administrative Region o CAR. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo, sabay-sabay tayo. Ikatlong bilang, ang Region 5 o Bicol Region ay kilala sa alin sa dalawang anyong lupa. Gamit ang mat 
na bilang, alin ang pinakamahabang ilog sa bansa? Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ikalimang bilang, Alin sa dalawang anyong lupa ang matatagpuan sa Region 6 o Western Visayas? Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Nakuha nyo kaya ang tamang sagot? Alamin natin! Para sa unang bilang, ang anyong lupa ay ang bulkan. Para sa ikalawang bilang, ang anyong tubig na matatagpuan sa Cordillera Administrative Region o CAR ay ang Bumodoc Falls. Para sa ikatlong bilang, ang Region 5 o Bicol Region ay kilala sa Bulkang Mayon. Para sa ikaapat na bilang, ang pinakamahabang ilog sa bansa ay ang ilog Cagayan. At para sa ikalimang bilang, ang anyong lupa na matatagpuan sa Region 6 o Western Visayas ay ang isla ng Gigantes. Sa ating susunod na aralin, magbibigay naman tayo ng halimbawa ng mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa iba pang rehiyon sa bansa. Para sa inyong takdang aralin, magbigay kayo ng halimbawa ng mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa inyong rehiyon. O, pano? Ako muli si Teacher Liza. Laging tatandaan, sa araling panlipunan, tayo ay sama-samang maglalakbay sa daan patungo sa korunungan. Muli tayong magkita-kita dito sa Deped TV!